প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিন কার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব ইনফার্টিলিটি বা বন্ধাত্ব নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিও উপস্থিত আছেন একজন ইনফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার রাশিদা বেগম উনিশশো আটান্ন সালের জুন মাসে পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো বিরাশি সালে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ সিপিএস এম এস পিএইচডি এম এসসি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ইনফার্টিলিটি কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত ম্যাডাম আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ ম্যাডাম ইনফার্টিলিটি বা বন্ধাত্ব এটা একটা জটিল সমস্যা এবং অনেক কাপল বা দম্পতি যারা সন্তানের মুখ দেখতে চান কিন্তু চেষ্টা করেও সেইটা সম্ভব হয় না তখন আপনাদের দ্বারস্থ হন তো একজন একটি কাপল বা দম্পতিকে কখন কি হলে আপনারা বলবেন যে তারা ইনফার্টিলিটি বা বন্ধত্ব সমস্যায় ভুগছেন ইনফার্টিলিটি বা সাবফার্টিলিটি সাধারণত বলা হয় যখন একজন দম্পতি অবশ্যই রিপ্রোডাকটিভ এজের মধ্যে যখন বাচ্চা নেওয়ার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে এক বছরের মধ্যে যদি বাচ্চা না হয় এবং সেই চেষ্টাটা হতে হবে কখনো কন্ট্রাসেপটিভ নিল কখনো নিল না বা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজন যদি আলাদা থাকে সেটা না একই সঙ্গে এক বছর উইদাউট এনি কন্ট্রাসেপটিভ তারা যদি চেষ্টা করে যে সেই জন্য আমরা মেডিকেল সায়েন্সের যে ডেফিনেশন সেখানে আমরা বলি যে উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপরচুনিটি মানে সব রকম অপরচুনিটি থাকতে হবে বাচ্চা হওয়ার জন্য সেই অবস্থায় যদি এক বছরের মধ্যে বাচ্চা না হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি ইনফার্টিলিটি তাহলে এক দম্পতি তাদের সব কিছুই ঠিক আছে তারা মনে করছেন এবং আপনি যা বললেন কোনো রকম প্রোটেকশন ছাড়াই তারা সর্বতোভাবে একসঙ্গে থেকে এক বছর চেষ্টা করলেন তারপরেও যাদের হচ্ছে না এর কারণটা কি এরপরও বাচ্চা না হওয়ার কারণটা কি থাকে সেটা এখন সেই চেষ্টা যেমন হাজব্যান্ড ওয়াইফ অনেক সময় দেশেই আছে কিন্তু দুই জায়গা থেকে একজন ঢাকায় একজন কুমিল্লায় অথবা একই সঙ্গে আছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ কয়টাস একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সপ্তাহে দু তিনবার ফ্রিকোয়েন্সি অফ কয়টাস অপটিমাম এটা হতে হবে সেটার পরেও যদি না হয় এখন না হওয়ার তো কারণ নিশ্চয় অনেকগুলো আছে যে বাচ্চা কিভাবে হয় আমরা সেখান থেকে যদি ধরি তাহলে জাস্ট ওই জিনিসগুলো যদি তার অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে ইনফার্টিট হয় এখন ছেলেদের বাচ্চা হওয়ার জন্য গ্যামিট থাকে শুক্রাণু মেয়েদের থাকে ওভাম এ দুটো ইউনিয়নের ফলেই যেটাকে ফার্টিলাইজেশন বলি ফার্টিলাইজড হয়ে একটা ভ্রূণ তৈরি হয় এবং সেটা জড়ায়ুতে একসময় বসে আস্তে আস্তে মানব শিশু জন্ম হয় তো এখন এই দুটো প্রথমে এই দুটো থাকতে হবে রসদ বাচ্চা হওয়ার এই এই জিনিস প্রেজেন্ট থাকতে হবে ছেলেদের টেস্টিসে থাকতে হবে স্পাম মেয়েদের ওভামে ওভারিতে থাকতে হবে ওভাম এ দুটো মাস্ট এরপরে থাকলো যে তাদের সেই ফার্টিলাইজেশন অপরচুনিটি আছে কিনা তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের কয়টাল কোনো প্রবলেম আছে কিনা যদি হাজব্যান্ডের দিক থেকে হোক বা ওয়াইফের দিক থেকে হোক কোনো কয়টাল প্রবলেম হয় স্যাটিসফ্যাক্টরি কয়টাস না হয় তাহলে মেলদের যে সিমেন্ট যেটাতে স্পাম থাকে সেটা যদি প্রপারলি ডিপোজিট না হয় এবং সেখান থেকে যদি স্পাম অ্যাসেন্ড করতে না পারে তাহলে স্পাম অ্যাভেলেবল হলো না অন্যদিকে মেয়েদের যদি ওভামটা তৈরি না হয় এবং তৈরি না হলেও যদি সে আসতে না পারে টিউবের মধ্যে ওভামটাকে ফেলোপিয়ান টিউব থাকে সে ওভারি থেকে যখন ওভুলেশন হয় নিয়ে নেয় তো ওটা যদি ফেলোপিয়ান টিউবের ওই ক্যাচ করতে কোনো অসুবিধা হয় ফিমডিয়া না থাকে বা টিউবের যে টোটাল লেংথ থাকে সেখানে তার কোনো ড্যামেজ থেকে ওটা মুভ করতে না পারে বা বন্ধ থাকে তাহলে আসতে না পারে তাহলে ওভামটাও অ্যাভেলেবল হয় না তাহলে এই স্পাম এবং ওভাম যদি অ্যাভেলেবল না হয় তাহলে ফার্টিলাইজেশনে হলো না এরপরে ফার্টিলাইজড হলো ধরেন যে মেলদের মেল পার্টনারের কোনো প্রবলেম নেই সে স্পাম দিল হেলদি স্পাম অপটিমাম কাউন্ট এবং স্পাম আবার একটা কোয়ালিটি আছে যে তার থাকলেই হবে না একটা সংখ্যায় সংখ্যায় অপটিমাম থাকতে হবে মোটিলিটি ঠিক থাকতে হবে এবং মরফোলজি এই ক্রাইটেরিয়া সহ সে ভালো স্পাম দিল স্পাম গেল ফার্টিলাইজেশন হলো টিউব নিয়েও এলো কিন্তু ইউটারাসে কোনো সমস্যা আছে যার জন্য এন্ডোমেটাল বেড যেটা ইউটারাসে যেখানে বসে সেখানে সে ভ্রূণটা বসতে পারছে না তাহলে ভ্রূণটা তার বের হয়ে যাবে মেনিস্ট্রেশন হয়ে যাবে মনে হয় মেনিস্ট্রেশনের সাথে ভ্রূণটা বের হয়ে গেল তো এই যে তার চক্রটা যে ওভাম হতে হবে স্পাম হতে হবে সে দুটো ইউনিয়নের জায়গা থাকতে হবে 
সেই ফার্টিলাইজড এমব্রয়টা আসতে হবে এবং ইউটারাসে বসতে হবে যদি এই চান যে কোনো জায়গায় ব্যাঘাত ঘটলে সন্তান নিতে পারবেন না তো সেই ক্ষেত্রে এই যে এক সময় আমাদের এখানে সমাজে বিশেষ করে একটু লো সোশ্যাল ইকোনমিক গ্রুপ বা যারা ওই অর্থে শিক্ষিত সচেতন নন এরকম অনেক সময় দায়ী করতেন যে সন্তান হয় না এই জন্য স্ত্রী দায়ী এখনও কোথাও কোথাও এরকম আছে যদিও এটা অনেক কমে এসেছে এই যে ইনফার্টিলিটিটা বন্ধাত্ব এর আসলে যে সমস্যাটা এটি এটি কি স্ত্রীদের ক্ষেত্রে বেশি না কি স্বামীদের বেশি না সমান বা উভয়ের বিষয়টা কি আগে তো আসলে যে এই ডিভিশনটা এত স্পষ্টভাবে বোঝা যেত না ইদানিং পেশেন্ট আসে সবাই যে বাচ্চা না হলেই ডাক্তারের কাছে আসে এলেই তো ইনভেস্টিগেশন হয়ে যায় এবং বের হয়ে যায় আপনার সংখ্যার দিক থেকে সমান সমান ছেলে মেয়ে উভয়ে আমরা কম্বাইন্ড বলি একটা আলাদাভাবে ছেলে ফর্টি পার্সেন্ট দেয় মেয়ে ফর্টি পার্সেন্ট দেয় এবং কম্বাইন্ড ফ্যাক্টর আছে কিছু কম্বাইন্ডের মধ্যে একটা হলো যে ছেলেরও কিছু প্রবলেম আছে মেয়েরও কিছু প্রবলেম আছে অথবা দুজনের কারোই কোনো প্রবলেম নেই সেটা হলো আনএক্সপ্লেন্ড তো এটা মিলে দেখা যায় ফর্টি ফর্টি টোয়েন্টি হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি করি তাহলে ফিফটি ফিফটি ছেলের ফিফটি মানে কম্বাইন্ড যেটা সেখানে টেনটেন কারো সমস্যা কম বা বেশি হওয়ার কোনো ইদানিং এখন অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট যেটা করা হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেয়েদের প্রবলেমটা অনেক বেশি জটিল যেমন এই ফিফটি ফিফটির মধ্যে মেয়েদের যে একটা প্রবলেম আছে যেটা বলছিল যে ওভুলেশন যে ওভুলেশন হয় না অ্যানোভুলেশন এই অ্যানোভুলেশন একটা গ্রুপ আছে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ যেটা এই পিছে হলে ওভুলেশন হয় ওভুলেশন না হলে প্রেগনেন্স হচ্ছে না তো আপনি যদি তাকে ওভুলেটারি করতে পারেন তাহলে তার অন্যান্য প্রবলেম হাজব্যান্ড ঠিক আছে তার উইটাস ঠিক আছে টিউব ঠিক আছে ওভুলেশন হলেই প্রেগনেন্সি হওয়া সম্ভব এই গ্রুপটা কিন্তু অনেক বেশি তো যখনই আমরা ড্রাগ দিই ড্রাগ দিলেই ওভুলেশন হয় এবং প্রেগনেন্সি হয়ে যায় অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট এদের খুব বেশি লাগে না কিন্তু অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু মেলরা বেশি অনেক বেশি মেল সিভিয়ার অলিগো স্পারমিয়া বা অ্যাজো স্পারমিয়া যে স্পাম থাকিয়ে না তখন টেস্টিস থেকে আমরা স্পাম বের করে ট্রিটমেন্ট করা হয় তো অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের বেলা দেখা যায় যে মেলের ইনসিডেন্স কিন্তু তুলনামূলকভাবে বেশি কিন্তু দায়ী করা হয় যেটা বললেন আগে তো করত জানি ইদানিং হয়তো কমেছে বাট শেষ হয়ে যায়নি এখনও প্রচুর খুবই সাধারণ যারা তাদের কি অবস্থা সেটা যাতে না হয় ম্যাডাম এখন আমরা একটু আর একটু অ্যাডভান্স কথা শুনতে চাই যে এই যে যাদের এই সমস্যা হয় তারাও তো কোলে সন্তান চান তারাও তো সন্তানের হাসি দেখতে চান তাদের জন্য লেটেস্ট কি ব্যবস্থা আছে যেটা বললাম যে ওভুলেশন না হলেও তো প্রেগনেন্সি হয় না যে প্রেগনেন্সি না হওয়ার যে যতগুলো কারণ আছে তার মধ্যে মানে সহজ থেকে কঠিনতম অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে তো সব কিছুর জন্য তো ব্যবস্থা আছে কোন ব্যবস্থা কাদের লাগবে সেই ক্ষেত্রে যদি বলেন যে বাচ্চা চাইলেই সবার যে হবে সবের সবগুলো যে ট্রিটমেন্ট যোগ্য তাও কিন্তু না আবার কিছু আছে ট্রিটমেন্ট যোগ্য কিন্তু খুব এক্সপেন্সিভ এখন সেটা যদি বলেন তাহলে যে মেইল প্রবলেম যেটা বললাম অ্যাজো স্পারমিয়া বা সিভিয়ার অলিগো স্পারমিয়া স্পারমিয়ার সংখ্যা যখন খুব কম থাকে তাদেরটা কিন্তু ট্রিটমেন্ট করা সবচেয়ে বেশি কঠিন এবং সেটা এক্সপেন্সিভ সেই সেই সুবিধা ধরেন যে এআরটি যেটা সিস্টেড যে প্রোডাক্টিভ টেকনোলজি আইভিএফ বা এক্সি এটা আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল বেশ কয়েকটা বেশ কয়েকটা সেন্টারই আছে এখন এখানেও আবারও সে একই প্রশ্ন গ্যামিট কিন্তু থাকতে হবে রসদ যেটা অ্যাভেলেবল হতে হবে অনেক পেশেন্টই আসে টেস্ট টিউব যখন শুনে যে এক্সপেন্সিভ ট্রিটমেন্ট এবং তুলনামূলকভাবে আমরা যেহেতু সব দেখি আমরাও দেখা যায় আইডেন্টিফাই করা যায় যে কী কারণে হচ্ছে না একটু সাকসেস রেট অন্যান্য যেমন আইও একটা ট্রিটমেন্ট আছে তার চেয়ে ভালো তো মনে মনে করে যেটা করলেই বোধ হয় প্রেগনেন্সি হয়ে যাবে কিন্তু স্পাম যদি না পাই যার অ্যাজো স্পারমিয়া তার টেস্টিসে আমরা খুঁজলেই যে স্পাম পাবো নট নেসেসারি অনেক সময় টেস্টিকুলার ফেলিউর যদি থাকে তাহলে থাকবে না অথবা ম্যাচুরেশন অ্যারেস্ট একটা টার্ম আছে যেখানে স্পামটা ম্যাচুর হয় না সেখানে ইম্যাচুর স্পাম থাকে যেটা আমি তো দেখতে পাবো না মোটাইল স্পাম না হলে তাহলে মোটাইল বা ফর্মড যদি না হয় তো সেক্ষেত্রে সম্ভব না কিন্তু যে ক্ষেত্রে সম্ভব আপনি যে আধুনিক চিকিৎসার কথা বলছেন সেগুলি সবই তো বাংলাদেশেই এখন হচ্ছে সম্ভব এবং বারবারই বলছিলেন যে খরচ অনেক বেশি যদি একটু ধারণা দেন আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশে সাধারণত অ্যাভারেজ কেমন খরচ খরচ এটা ভেরি করে এবং সেন্টার টু সেন্টারও কিন্তু ভেরি করে আমি শুনেছি যে কোনো কোনো সেন্টারে 
চার লাখ সাড়ে চার লাখ পাঁচ লাখ পর্যন্ত লাগে তো আমাদের ওখানে যেটা যে আপনি পেশেন্টেরও বয়স বয়সের সাথে একটা সম্পর্ক আছে তো দুই আড়াই তিন তার মানে বাংলাদেশে দুই থেকে চার লাখ টাকার মধ্যে সেন্টার টু সেন্টার ভ্যারি করে কিন্তু বাংলাদেশেই এই সব চিকিৎসা সম্ভব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম বন্ধাত্ব বা ইনফার্টিলিটি ম্যানেজমেন্টে বাংলাদেশে আধুনিক কি ব্যবস্থা আছে সে বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনার জন্য যা রয়েছে প্রেশারটা বেড়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি তাকে অবশ্যই যদি ডাক্তার স্বর্ণপন হইতে পারলে ভালো না হইতে পারলে সে যে ওষুধটা খাচ্ছেন সে ওষুধের ডোজটা বাড়ানো যায় কি না ওইভাবে আগে থেকে পরামর্শ নিয়ে রাখলে সে যেমন একটা ওষুধ খাচ্ছেন ম্যাক্সিমাম ডোজ বা মিনিমাম ডোজের একটা ব্যাপার আছে এখন যেটা দেওয়া আছে সেটাকে ম্যাক্সিমাম ডোজে দেওয়া যদি না থাকে ওই ওই ওষুধটাই ডাবল করে খেতে পারে প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই থাকুন নিরাপদে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে